叶修独，你，有一美人兮，见之不忘。是你。一日不见兮，思之如狂。若流年一曾陌上秋草黄。凤飞翱翔兮，四海求凰。遇见你之前，我还从未醉过。无奈佳人兮，不在东墙。将琴带雨兮，聊写衷肠。何时见许兮，为我彷徨。愿言佩德兮，携手湘江。不得于飞兮，使我沦亡青罗，我欠你一个未完成的婚约，如今我想补全它，你可答应？这段时间，你一直在准备这些。我虽然失意，但我依稀记得你喜欢这曲《凤求凰》，便特意去群芳楼学艺。这是楠楠送给我的，多亏了他，我想起了以前的一些记忆片段
我知道，你担心我的状态。不过，我现在终于能够明白四国大赛对我真正的意义。这不仅是为我父王证明，重新拿回属于叶家的荣耀，更是为了守护好我的家人和朋友。青洛，如果没有了你和楠楠，再多的荣耀和虚名，对我来说都毫无意义。原来你和楠楠早就和好了。这是我特意命欧大师为你打造的独一无二的面具戒指。青罗，是时候兑现我的承诺，给你和楠楠一个完整的家了。听说，只要在流星下诚心祈祷，便能实现心中所愿。青罗，我心中只有遗愿，嫁给我。对不起。我已经找到楠楠的生父了。我也没想到上官瑾竟是楠楠的父亲。他一直想单独找我相认，我却误以为他另有所图。如今可以确认，他便是七年前在四国大赛晚宴上从才华贼手中救下我之人。对不起，对不起，忘了。剑飞烟，街上泛流痕，云纷纷，只恨不见当年人。情深深，我为你辗转了一生，就是庭院空留荡年纪，桃花依旧。家里出尘，良缘随地。看此日的桃花灼灼，一世一家如他年挂蝶绵绵，而长而痴，千依百度之缘。我将红叶之梦，在你远处，叶修渡，与秦墨。答应，以后就算忘了我自己，都不会忘了你。无论再发生任何情况，我都绝不会再把你弄丢。我保证，从今天开始，往后我们的每一天，全都是甜蜜。我也绝不会让你再掉一滴眼泪。只要你答应跟我在一起，待我赢得四国大赛的冠军之后，我定将段羽翠作为聘礼，完完整整的送你
伤心总是痴情人，来生不见，今世独守空。琉璃，你能不能别走啊？不行，我舍不得你。住嘴！哪儿那么多话？琉璃，为何我们刚在一起就要分开？你一个大男人，别娘们唧唧的。嗯。哎呀。这小人留给你，我去陪青洛啦。嗯，一路顺风。琉璃，嗯，时间不早了，走啦。去了。大哥，你不能再喝了！给我，大哥。虽然我也不知道大嫂为什么突然离开，但想必他这么做，定是有他的道理啊。道理，道理就是上官景是楠楠的亲生父亲。上官景是楠楠的亲生父亲，这怎么可能啊？难不成，大嫂是发现了与修罗门暗中勾结的是惊雷果？所以假装投靠上官锦是为了调查线索，那他也没必要不和我们商量呀、啊。总之，这件事情另有蹊跷。以我对青洛的了解，即使上官锦真的是楠楠的父亲，他也不会在这种时候离开我们，转入那惊雷国呀。是啊，大哥，你现在是关心则乱，失去了平日的冷静，大嫂绝非是绝情之人。大哥，你不也说过吗？即使大嫂找到了楠楠的亲生父亲，你也不会放弃的，不是吗？公子，青宁郡主求见。娘亲，我们为什么要从封仓阁搬走啊？因为楠楠生病了。楠楠怎么样了？若没有雀羽，楠楠恐怕撑不过今晚。我去找上官锦。不用了，他已经去取了，一会儿便送过来。我还是想不明白，你为什么不告诉叶修毒真相，还骗他说上官锦才是楠楠的生父？段玉红其实有两种解法，一种是段玉雀之喜，然而雀羽。只会延后毒发时间。另一种则是换血法，但条件极为苛刻，需要直系男性亲属的血。但换完血之后，段雨虹之毒会转移到对方身上。你是怕叶修毒知道自己是楠楠生父以后，为了救楠楠，以命换命吧？
你觉得你能骗他多久？没事儿，只要我们能拿到段雨雀，一切便会迎刃而解。对了，青罗，你可有计策了？你放心，我上官锦，言出必行。不对，段雨雀雀羽，如假包换。健康的雀羽，色泽鲜亮，毛容柔顺光滑。可现在这雀羽，色泽暗沉，毛容杂乱。看这样子，定是染疾了。段雨雀性格活泼刚烈，喜爱在天地之间自由翱翔。如今怕是被你圈养太久，机遇成疾，在所难免。没想到一根小小的羽毛便可以分析出这么多，青露的医术果然是高明。你有这时间，不如想想如何把段雨雀治好。若段雨雀出了问题，楠楠有个三长两短，我绝对不会放过。你放心，我还要让楠楠认我这个爹爹呢，又怎么会让他出什么三长两短？请。给我盯紧他们。谁都不准离开半步。是怎么回事？青洛说段雨却染上了怪疾。段雨却要是出了什么问题，我拿你试问。狮子不必担心，我即刻去查看段雨却，保证万无一失。玉静南的生父是叶修毒。世子如何得知此事？我定要让青洛明白，一腔痴情。错付他人。林间鸟兽多走动，世子未免太过警觉了。谨慎博得千秋禅，做好你的事情。你们离开过没有？没有。开门！开门！开门！走，还是比他晚到一步。开门！开门玉阳君，你夜闯我惊雷阁，所谓何事？自然是接青洛回去。我，我没有听错吧？岳阳君是想在我惊雷阁带走我的未婚妻和儿子，你哪来的底气啊？挡我者死。慢着，叶修毒，你来做什么？我来看看楠楠。楠楠已经睡了。无论将来出现什么情况，我都不会再把你弄丢了。我绝不会放弃。你们说够了没有？我的忍耐是有限度的，请玉阳君自重，不要插足我和青洛之间的家事。当然了
。要是你感兴趣的话，可以等我赢下四国大赛之后，参加我与青洛的婚宴。我和青洛一定会给你留一席之位，对吧，青洛？上官浅，有两件事我必须要告诉你。第一。玉清洛永远是我叶修独的女人，任何人、任何事都改变不了。第二，我定会在四国大赛上亲手取你性命辛苦老师了，昨夜快马赶来，休整未足一夜便要参赛。哎，子藩此言差矣，有幸为我封仓国出战四国大赛，对于为师而言，乃是莫大的荣耀。只不过，这鬼医加入惊雷国，玉阳君他……司徒大人不必担心，昨日我见大哥从惊雷阁回来，已重振旗鼓，战意满满。誓死追随公子，重振叶家荣光。誓死追随公子，重振叶家荣光。出发。琉璃，嗯，连累你了。嗨，咱姐妹之间说什么连不连累的？楠楠怎么样了？芙蓉缺雨之后，暂时稳定了下来。不过，想要彻底解除段雨红，必须今日比赛，赶快找到段雨缺。你说双科昨天晚上跟上官锦见完之后，便去了内城，如此推断。这段雨雀，肯定是被修罗门的人藏到了内城某处，而这内城又是四国大赛的比赛之地，这绝不仅仅是巧合。没错，修罗门定是在内城埋下重兵，暗中协助上官锦。无妨，我们按计划行动，不会有问题。走吧。你可一定要有点自知之明啊！不许招惹我，不然打死打死！你们替我好好照顾楠楠，让她保证充足的睡眠。主任放心，除非我们死了，否则小主任一定长眠于此。嗯，是安然无恙。我错了，主任，我没读过什么书，到时候小主任好了，我也跟着去补补课。青洛大可放心，你是我未过门的妻子，楠楠也将成为我的家人，定会保她相安无事。我们现在不是同一个阵营的人，你站在这里不合适吧？阵营也无法阻挡两颗躁动的相爱之心。幼稚！哎，你告诉我，大嫂到底为什么这么做？我保证不会告诉大哥。麻烦你不要随意打探敌方军情，好不好？
你现在已经越界了，知不知道？我们俩。甭管。玉阳君似乎对我们惊雷国的成员很感兴趣啊！不用着急，一会儿就让你见识见识他的厉害。之前在我面前大放厥词的人都已经长眠地下了，希望一会儿你还能笑得出来。现在的你，总算有点玉阳君的样子。希望一会儿世子，可不要让我失望。怕是只会让你绝望吧。李子帆，师傅是不是已经有计划了？小气鬼，亏我们之前还信誓旦旦搞破坏七年一度的四国大赛即将召开，我战长公受天宇国君上之命，荣幸之至，担任本次大赛的主考官。本次大赛由四国君上统一决议，将采取全新的比赛模式。本次大赛共分为两轮。首回合晋级的两队将一决高下，而最终夺得胜利的一方主将将被册封为四国大统帅、胜将军，并被赐予战胜之剑及神农一点下策。我天宇国作为主办方，将一直秉承着。公开、公平、公正的原则，以确保本次大赛的顺利进行。在此，我战长公代表天宇国的君上，预祝今天所有的参赛者们获得好成绩。战旗已就位，现在我宣布，四国大赛正式开始。除参赛队员外，所有闲杂人等都已被暂时安置在外城。所有参赛队员都会被蒙眼，随机安排于内城各处每个参赛队员身上都有一块特制的身份木牌。比赛开始后，不再有任何规则限制，你可以第一时间带着身份木牌抵达终点城门赛间处，也可以抢夺其他队伍中参赛队员的身份木牌。在申时钟声敲响前抵达终点时，能够拥有身份木牌最多的两队将进入决赛。居然离关心塔不远了。
告诉我你们流云国的汇合之处，否则。就用完了，算，好女不吃眼前亏。哼！你们这帮鼠辈，是上官锦派你们过来的吧？府门中有令，抓活的，把他拿下。那就要看你们有没有这个本事了。大百合，接下来看你的了。了真不知道傅门主怎么想的，竟然派我们去给一只鸟找药，真是犹如我天字号杀手的招牌。哎，小点声！这万一要是被副门主听到，我们小命不保。哼！我喂你吃东西，你竟然咬我！等这件事情结束，我非烤了你！副门主，药带来了吗？带来了。将这药粉混入水中，不出一日便可痊愈。慢着，给我，给我，给我！如今，清宁和叶浩然已经在我的手中。天宇国、封仓国投鼠忌器，已不足为惧。至于流云国嘛，青衡已经中了我的离间计，自然会替我解决。你还真是步步为营，机关算尽呀。四国大赛，本来就是成王败寇。如今，冠军已是我上官锦的囊中之物。相信我，除了本世子，没人配得上你。只要你心甘情愿的嫁给我，这段玉阙送给你又何妨？我必须要提醒你两件事：第一，我玉清洛早已有了如意郎君，请你不要再对本姑娘痴心妄想；第二，谁说清宁和浩然在你手上了？这便是你用脏手碰本君娘子的下场。说来话长，大嫂说是七年前四国大赛的晚宴上，他被于卓林算计，恰巧碰到了上官锦出手相救，所以他们就……总之，上官锦是楠楠的亲生父亲。这不可能，上官锦七年前眼疾都未好，他什
，收下去。当年青洛姐姐把披风落下之后，那采花贼就误把我当成了青洛姐姐。还好我哥哥及时赶到，要不然，哎，反正上官瑾救青洛姐姐，这根本就是无稽之谈啊！青洛果然有难言之隐，他会不会是受了上官瑾的威胁？大嫂的软肋。除了大哥，便是楠楠。难怪这几日青洛不让我见楠楠。但我见过呀，楠楠当时在做新画，说要做给师傅你和青洛姐姐的新婚礼物。哦，我的丫鬟绿荷还说要亲自采购上好的丹青给楠楠。说来也怪啊，绿荷昨天突然说要还乡。看来段雨却被双哥藏在了内城。你都听到了。他们给楠楠下毒，然后以此来要挟你。我自己会解决好的，青罗，你的事就是我的事，更何况楠楠，我早已视若亲子。可是，青罗，你听着，无论什么问题，我们都要共同面对。你能解决的，我会助你一臂之力；你解决不了的，我会替你解决。因为无论什么时候，我都是你的专属暗夜卫。算绝土。